வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில செய்ய போறது அக்கார வடிசல் இது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னன்னு பாக்கலாம் ஊற வைத்த பச்சரிசி பாசி பருப்பு காய்ச்சிய பால் பசும் நெய் வெல்லம் ஏலக்காய் தூள் முந்திரி உலர்ந்த திராட்சை இந்த மாதிரி ஒரு பாத்திரத்துல ரைஸ் ஒரு ரெண்டு கப் எடுத்துக்கலாம் இது கூட பாசி பருப்பு இது ரெண்டும் ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு வேக வைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீரும் எடுத்துக்கலாம் இது இப்படியே நல்லா வேகட்டும் இப்போ அக்கார வரிசல் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்றேன் நம்ம வீட்டில் சக்கர பொங்கல் செய்யறோம் இல்லையா அக்கார வரிசல்ங்கிறது வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட சக்கர பொங்கல் மாதிரியே தான் பட் கூட நம்ம வந்துட்டு இதில் பால் சேர்த்துக்கிறதுனால அதுக்கு வேற பேர் அக்கார வரிசல் இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான ஒரு டிஷ் நம்ம நிறைய சமைக்கிறோம் நம்ம வீட்டில் விதவிதமான டிஷ்ஷஸ் சமைக்கிறோம் புது புதுசான டிஷ்ஷஸ் சமைக்கிறோம் ஆனால் இந்த அக்கார வரிசல் இந்த சக்கர பொங்கல் இதெல்லாம் ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான டிஷ்ஷஸ் இது எப்படி செய்யறது அப்படின்னு நம்ம வந்து கத்துக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ அதனால இப்போ ஃபர்ஸ்ட் இதை நல்லா வேகட்டும் ஒரு அரை வாக்கு வெந்ததுக்கு அப்புறமா நம்ம அடுத்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் அதுக்குள்ள வெள்ளத்தை வந்துட்டு கொஞ்சம் நல்லா பொடிச்சுக்கிட்டு கொஞ்சமா அதை கரைச்சி வச்சுக்கலாம் வெள்ளத்தை வேற ஒரு பாத்திரத்துல போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த வெள்ளம் கரைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவு தண்ணீர் இப்போ இந்த ரைஸ் ஒரு அரவாக வெந்திருக்கு இதுல நம்ம கரைச்சி வச்சிருக்க அந்த வெள்ளத்தை வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் இது அப்படியே வேகட்டும் அதுக்குள்ள நம்ம இந்த பாத்திரத்துல கொஞ்சம் இந்த முந்திரியும் திராட்சையும் கொஞ்சம் வறுத்துக்கலாம் இதுக்கு தேவையான அளவு நெய் விட்டுக்கலாம் உடச்சு வச்சிருக்க முந்திரி அப்புறம் திராட்சை இது 
இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ஒரு பொன் நிறம் வர வரைக்கும் நல்லா ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் நம்ம சக்கரை பொங்கல் செய்யும் போது இப்போ இந்த ரைஸ் மிக்சர்ல நம்ம கொஞ்சமா பச்சை கல்பூரம் ஆட் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி இதுக்கும் நம்ம பச்சை கல்பூரம் வேணும்னா ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஆப்ஷனல் இப்போ இந்த ரைஸ்ல நம்ம கொஞ்சமா ஏலக்காய் பொடி போட்டுக்கலாம் இது நல்லா வத்தணும் அந்த தண்ணி பூரா நல்லா வத்திட்டு ஒரு கொல கொலன்னு அந்த கன்சிஸ்டன்சி வரும்போது நம்ம இந்த திராட்சையும் முந்திரியும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ பாருங்க இந்த தண்ணி நல்லா வத்திடுச்சு அரிசியும் பருப்பும் வந்துட்டு ஒரு முக்காவாசிக்கு வெந்திருக்கு இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டேஜில் நம்ம காய்ச்சி வச்சிருக்க பசும் பால் விட்டுக்கலாம் ஒரு மூணுல இருந்து நாலு கரண்டி அளவு விட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த பால்ல மீதி அந்த ரைஸ் வந்துட்டு வேகணும் ரைஸும் அந்த தாலும் நல்லா வேகணும் இப்போ பாருங்க ரைஸ் நல்லா வெந்திருக்கு பாலும் வந்துட்டு நல்லா வத்திடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இதுல நம்ம நெய்ல ஃப்ரை பண்ணி வச்சிருந்தோம் இல்லையா ரைசன்ஸ் முந்திரி அதெல்லாம் ஆட் பண்ணிக்கலாம் அக்கார வடிசல் செய்யும் முறை ஒரு பாத்திரத்தில் ஏற்கனவே ஊற வைத்த பச்சை அரிசி பாசிப்பருப்பு போட்டு தண்ணீர் சேர்த்து வேக விடவும் ஒரு பாத்திரத்தில் பொடி செய்த வெள்ளம் போட்டு சிறிதளவு தண்ணீர் விட்டு கரைத்து வடிகட்டி எடுத்துக் கொள்ளவும் அதனை வெந்து கொண்டிருக்கும் பச்சை அரிசியுடன் சேர்த்து கிளறவும் ஒரு பாத்திரத்தில் பசுனை விட்டு அதில் முந்திரி பருப்பு திராட்சையை போட்டு பொன்னிறமாக வறுத்து எடுக்கவும் வெள்ளம் சேர்த்த அரிசியுடன் ஏலக்காய் தூள் போட்டு பின் கிளறி அதனுடன் காய்ச்சிய பசும்பால் விட்டு நன்கு வேக விடவும் அதனுடன் வருத்த முந்திரி திராட்சை போட்டு கிளறினால் அக்கார வடிசல் தயார் இப்போ சுவையான அக்கார வடிசல் ரெடி ஆயிடுச்சுங்க இத உங்க வீட்டுல ட்ரை பண்ணி பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க மீண்டும் அடுத்த ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம் நன்றி வணக்கம்